வணக்கம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வம்சாவளியான ஆயர்குல மக்களின் கோரிக்கையை பாண்டவரணி குந்திமைந்தர்களின் சார்பாக மத்திய மாநில அரசிற்கு தெரியப்படுத்துகிறோம் பதினேழாம் நூற்றாண்டையே சுற்றி சுற்றி பேசும் பலருக்கும் பதினொன்றாம் நூற்றாண்டின் வரலாறு எப்படி தெரியும் அந்த வரலாற்றை மறைக்கத்தான் ஆனந்த கோனார் கிருஷ்ண கோனார் கோனேரி கோனார் புலிய கோனார் ஆண்ட கோட்டையான செஞ்சி கோட்டையை திட்டமிட்டு தேசிங்கு ராஜா கோட்டை என்று மறைத்தனர் வீழ்த்தப்பட்ட வரலாறை மறைக்கப்பட்ட வரலாற்றை திராவிட கட்சிகளிடமும் மத்திய தேசிய கட்சிகளிடமும் தமிழ் தேசிய கட்சிகளிடமும் தமிழக ஆயர்குலமான யாதவ மக்கள் சார்பாக பாண்டவரணி குந்திமைந்தர்கள் வெளியிடுகிறோம் செஞ்சியையும் செஞ்சி கோட்டையையும் தமிழ்நாட்டில் அனைவரும் நன்றாக அறிவர் அது வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெற்ற ஒரு இடமாகும் இது தென்னார்காடு மாவட்டத்தில் திண்டிவனத்திலிருந்து இருபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தில் திருவண்ணாமலை செல்லும் பாதையில் அமைந்துள்ளது செஞ்சிக்கு கிழக்கே செஞ்சியாறு எனும் வராக நதி ஓடுகிறது செஞ்சியில் ஆனந்தகிரி கிருஷ்ணகிரி சந்திராயன் துர்க்கம் என்னும் மூன்று மலைகள் உள்ளன இவைகளை சுற்றி கருங்கற்களால் மதிர்ச்சுவர் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது இம்மதிர்ச்சுவர்கள் பதினெட்டு மீட்டர் அகலமும் ஆறு மீட்டர் உயரமும் உள்ளவை ஆனந்தகிரியின் உச்சியிலும் கிருஷ்ணகிரியின் உச்சியிலும் கோட்டைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன இக்கோட்டையை சுமார் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் அகலமுள்ள அகழி சூழ்ந்துள்ளது செஞ்சி என்ற சொல் எப்படி வந்தது என்பது குறித்து பல செய்திகள் சொல்லப்படுகின்றன ராமாயணத்தில் மூர்ச்சித்து வீழ்ந்த வானர சேனையினை எழுப்புவதற்காக அனுமன் சஞ்சீவி பர்வதத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்தபொழுது இங்கு சிறிது வீழ்ந்ததால் ஏற்பட்ட பெயர் என்பது ஒன்று அங்கு கிராமத்தில் உள்ள செஞ்சியம்மன் என்பது கிராம தேவதையாய் இருந்து வந்தாள் அவளை கிராமத்தவர்கள் வழிபட்டு வந்தார்கள் அது நடுக்குண்டின் அருகில் இருந்தமையால் அதை சார்ந்த கிராமம் செஞ்சியம்மன் கோட்டை என மாறி இப்பொழுது செஞ்சி என வழங்கப்படுகிறது என்பது மற்றொன்று ஆனந்தகிரி இப்பொழுதுள்ள ராசகிரி என்று வழங்கப்படுகிறது இதன் உயரம் சுமார் இருநூற்றி மீட்டர் மூன்று குண்டுகளுள் இதுவே உயரமானது இதன் உச்சியில் கோட்டையும் அரங்கநாதர் கோவிலும் தானிய கிடங்குகளும் மருந்து கிடங்கும் மணிக்கூண்டும் பீரங்கி அமைந்த மண்டபமும் வற்றாத நீர் நிறைந்த சுனையும் உள்ளன இதன் அடியில் கோட்டை ஒன்று கட்டப்பட்டுள்ளது இதற்கு உட்கோட்டை என்பது பெயர் இந்த உட்கோட்டையின் தெற்கே சக்கர குளமும் செட்டி குளமும் உள்ளன இவ்வுட்கோட்டையில் தானிய களஞ்சியங்களும் சிலம்பு பயிற்சி கூடமும் நீராடும் இடங்களும் போர் வீரர்கள் தங்கியிருந்த இடங்களும் காணப்படுகின்றன அவற்றையடுத்து கல்யாண மகால் உள்ளது அது பல அடுக்குகளை கொண்டது சுமார் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் உயரம் உள்ளது அம்மலைகளை சுற்றி பல அறைகள் உள்ளன கிருஷ்ணகிரியின் உச்சியில் தானிய களஞ்சியங்களும் கொலு மண்டபமும் நீர் சுனையும் கோபாலசுவாமி கோவிலும் உள்ளன இதற்கு மேலே செல்வதற்கு படிகள் உள்ளன சந்திராயன் துர்க்கத்தின் உச்சியில் ஒரு கோட்டை உள்ளது அதன் மேற்பாகத்தையொட்டி வெங்கடரமண சுவாமி கோவில் உள்ளது கீழே உட்கோட்டை அருகில் உல்லாகான் மசூதி உள்ளது இவை அனைத்தும் சரித்திர புகழ்பெற்ற இடங்களாகும் இப்பொழுது அரசாங்கத்தாரால் போற்றி பாதுகாக்கப்படுகின்றன செஞ்சிக்கோட்டையின் வரலாறும் செஞ்சிக்கோட்டை பிறந்த கதையும் பலருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை வரலாற்றிலும் பெரும்பாலும் பதினான்காம் நூற்றாண்டின் விசயநகர பேரரசின் காலத்திலும் பிறகு முகமதியர் காலத்திலும் அதன் பிறகு பிரெஞ்சுக்காரர் ஆதிக்கத்திலும் செஞ்சியை பற்றிய செய்திகள் ஓரளவு காணப்படுகின்றன ஆனால் செஞ்சி நாட்டினை நிறுவி செஞ்சிக்கோட்டையை கட்டி பல ஆண்டுகள் யாதவ மன்னர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள் என்பது பலருக்கும் தெரியாது வரலாறுகளிலும் இச்செய்தி அதிகமாக காண கிடைக்கவில்லை கிபி முதலாம் நூற்றாண்டில் அதாவது கிபி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு முதல் கிபி ஆயிரத்தி பதிமூன்று வரை சோழ பேரரசு உச்ச நிலையில் இருந்த காலம் ராஜராஜ சோழன் தமையன் ஆதித்ய சோழன் வரலாற்றிலும் செஞ்சி சிங்கபுர நாடு என்று மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இதனென்றும் ஆதித்ய சோழன் காலத்தில் செஞ்சி நாடு என்பது ஒன்று இல்லை என்பது நன்கு தெளிவாகிறது சிங்கபுர நாடு இப்போது செஞ்சியிலிருந்து மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள சிங்கபுரம் என்ற ஊராகும் அந்த காலத்தில் செஞ்சி என்பது ஒரு சிற்றூராய் இருந்திருக்க வேண்டும் கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றி நூற்றாண்டிற்கு பிறகு சோழர்கள் ஆட்சி குன்றிய பின் சிங்கபுர நாடு பாண்டியர் ஆட்சியிலும் பல்லவர் ஆட்சியிலும் இருந்ததென கல்வெட்டுகளும் வரலாறுகளும் குறிப்பிடுகின்றன இந்த காலத்திலேதான் செஞ்சி தனி நாடாய் தோன்றியிருக்க வேண்டும் என கருதப்படுகிறது செஞ்சியை ஆண்ட முதல் மன்னன் ஆனந்த கோன் அவனது பரம்பரையில் வந்த நாராயணன் என்பவன் செஞ்சியின் இருநூறு ஆண்டு கால வரலாறு பற்றி எழுதியுள்ளது தெரிகிறது அதில் செஞ்சியை தோற்றுவித்த விவரமும் காணப்படுகிறது இது மெகானிஸ் ஏட்டில் கர்நாடக ராஜாக்களின் சவிஸ்தார சரிதம் என்பதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதில் உள்ள விவரப்படி செஞ்சி கோட்டையும் செஞ்சி நாடும் சுமார் கிபி ஆயிரத்தி இருநூறில் தோற்றுவிக்கப்பட்டன என்பது தெரிகிறது இவற்றின் தோற்றம் குறித்து வேறு ஒரு கதையும் சொல்லப்படுகிறது ஆனந்த கோன் என்பவன் செஞ்சி என்ற சிற்றூரில் ஆடுகளை மேய்க்கும் ஒரு இடைச்சிறுவன் அவன் தினமும் காடுகளில் ஆடுகளை மேய்த்து வருவது வழக்கம் 
அவ்வாறு ஆடுகளை மேய்த்து வரும் பொழுது ஒரு நாள் சாமியார் ஒருவரை சந்திக்க நேரிட்டது அந்த சாமியார் எல்லா பொருட்களையும் தங்கமாக மாற்றும் மூலிகை ஒன்றினை தேடிக்கொண்டிருந்தார் பையனை கண்டதும் மூலிகையை மட்டும் காட்டி அதன் தன்மையை சொல்லாமல் அதுபோன்ற மூலிகைகளை சேகரிக்க உதவும்படி அவனை வேண்டிக் கொண்டார் பிறகு தினமும் இருவரும் அந்த மூலிகையினை எடுத்து வந்து ஓரிடத்தில் சேர்த்தனர் மூலிகையும் நிரம்ப சேர்ந்திருந்தது மூலிகை நன்கு காய்ந்து சருகாகியது ஒரு நாள் சாமியார் ஏதோ பூசை செய்து அந்த மூலிகை குவியலை கொளுத்தினார் அது எரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆனந்த கோனை பிடித்து அதில் தள்ள முயன்றார் ஆனால் பையன் தன்னை காப்பாற்றி கொண்டு சாமியாரையே அந்த தீயில் தள்ளிவிட்டு வீட்டுக்கு சென்று விட்டான் மறுநாள் ஆடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு அந்த இடத்திற்கு வந்து பார்த்தான் சாமியார் உருவம் விரைத்த நிலையில் தங்கம் போல ஒளி வீசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் பிறகு அதை தூக்கி சென்று அருகில் இருந்த குகை ஒன்றில் ஒழித்து வைத்துவிட்டு அதில் சிறிது வெட்டி எடுத்துக்கொண்டு ஊர் வந்து சேர்ந்தான் அதை பொற்கொல்லனிடம் காட்டினான் பொற்கொல்லன் அது அசல் தங்கம் என்று சொன்னான் அதன் பிறகு ஆனந்த கோன் அவ்வளவு தங்கத்தையும் பணமாக்கினான் பிறகு தென்பகுதியில் உள்ள மலையில் கோட்டை ஒன்றை கட்டினான் அந்த மலைக்கு ஆனந்தகிரி என்று பெயர் சூட்டினான் இதுவே அந்த கதையின் மூலம் கிடைக்கும் விவரம் வரலாற்றில் ஆனந்த கோன் என்ற இடைச்சிறுவன் குகையில் கிடைத்த புதையலை கொண்டு செஞ்சி நாட்டினை நிறுவி செஞ்சி கோட்டையை கட்டிய செய்தி தெரிய வருகிறது ஆகையால் கதையில் காணும் விவரமும் வரலாறு சொல்லும் விவரமும் ஏறக்குறைய ஒன்றே என தெரிகிறது சுமார் கிபி ஆயிரத்தி இருநூறில் ஆனந்த கோன் என்ற இடைச்சிறுவன் ஆடுகளை காட்டில் மேய்த்து வரும் பொழுது குகையில் புதையல் ஒன்றினை கண்டான் அப்பணத்தை வைத்துக் கொண்டு சிறு பறை படையை திரட்டி அருகில் தேவனூர் சிங்கவரம் செயங்கொண்டான் சீனச்சேரி முதலிய ஊர்களில் இருந்த தலைவர்களை வென்று எல்லாவற்றையும் ஒன்று சேர்த்து செஞ்சி நாட்டை நிறுவினான் பிறகு செஞ்சியின் தென்பகுதியில் உள்ள உயர்ந்த குன்றில் கோட்டை ஒன்றை கட்டி அதற்கு தன் பெயரிலேயே ஆனந்தகிரி என்று பெயரிட்டான் ஆனந்த கோன் செஞ்சி நாட்டினை சுமார் அறுபது ஆண்டு காலம் ஆண்டான் என்பது தெரிகிறது ஆனந்த கோனுக்கு பிறகு கிருஷ்ணகோன் என்பவன் செஞ்சியினை ஆண்டமை தெரிகிறது அவன் காலத்தில் செஞ்சியின் வடபாகத்தில் உள்ள குன்றில் கோட்டை ஒன்றினையும் கோபாலசாமி ஆலயத்தையும் கட்டினான் அக்குன்றுக்கு கிருஷ்ணகிரி என்னும் பெயர் சூட்டினான் கிருஷ்ணகோனுக்கு பிறகு மூன்றாவதாக யாதவ மன்னன் ஒருவன் ஆண்டது தெரிய வருகிறது அவனை பற்றிய விவரம் அதிகமாக தெரியவில்லை ஆனால் இவர்கள் வம்சத்தில் நான்காமவனாக புலியக்கோன் என்பவன் செஞ்சியினை ஆண்டமை தெரிகிறது இவனே கோன் வம்சத்தில் கடைசி மன்னன் என்பதும் தெரிகிறது இவன் தன் காலத்தில் சத்திரங்களை கட்டியதும் குளங்கள் வெட்டியதும் சாலைகள் அமைத்ததும் பற்றிய விவரங்கள் கிடைக்கின்றன புலியக்கோனுக்கு பிறகு செஞ்சி யாதவ வம்சத்திடமிருந்து கைமாறி விட்டது என்பது தெரிகிறது பின்பு அது சில காலம் பாண்டியர் ஆட்சியிலும் சில காலம் பல்லவர் ஆட்சியிலும் இருந்தது தெரிகிறது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர பேரரசிலும் பிறகு முகமது சுல்தான் ஆட்சியிலும் இருந்தமை தெரிகிறது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி எட்டில் உல்லாகான் என்பவன் கைப்பற்றினான் என அறிகிறோம் சில காலம் பிரெஞ்சு ஆதிக்கத்திலும் பிறகு ஹைதர் அலியிடமும் செஞ்சியின் ஆட்சி இருந்ததென வரலாற்று ஆசிரியர்கள் மிகவும் விளக்கமாக எழுதியுள்ளனர் தற்சமயம் சில வரலாற்று சின்னங்களையும் கோயில்களையும் மத்திய அரசே பொறுப்பேற்று புதிக்க புதுப்பிக்கப்பட்டு வரலாற்று சின்னங்களாகவும் சுற்றுலா தலங்களாகவும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன அவற்றில் செஞ்சி கோட்டையும் ஒன்று அண்மையில் இருபத்தி ஒன்பது எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஆறு அன்று மாலை தூர்தர்ஷனின் பொதிகையில் செஞ்சி கோட்டையின் வரலாறு பற்றிய விளக்க உரையுடன் காட்டப்பட்டது அதில் பதினான்காம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர பேரரசின் காலத்திற்கு பின்னர் ஆண்ட மன்னர்களை பற்றித்தான் கூறப்பட்டதே ஒழிய செஞ்சி கோட்டையை ஆயிரத்தி இருநூறாம் ஆண்டு நூற்றாண்டிலேயே கட்டி ஆட்சி புரிந்த ஆனந்த கோன் கிருஷ்ணகோன் மற்றும் அவனது பரம்பரையினர் பற்றிய செய்திகள் எதுவும் குறிப்பிடப்படாமல் இருநூறு ஆண்டு கால வரலாறு மறைக்கப்பட்டுள்ளது செஞ்சி கோட்டையில் உள்ள இரு மலைகளும் ஆனந்தகிரி கிருஷ்ணகிரி எனும் பெயர்களில் விளங்குவதிலிருந்தே செஞ்சி கோட்டைகளை தோற்றுவித்து ஆண்டவர்கள் ஆனந்த கோன் கிருஷ்ணகோன் எனும் யாதவ மன்னர்களே என்பது தெளிவாகிறது அவர்கள் திருவண்ணாமலை கோயிலின் பராமரிப்பிற்கும் நிலம் வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வெலிங்டன் பிரபு சென்னையில் கவர்னராக இருந்த பொழுது ஆர்காட்டில் வில்லியம் மாக்லியூட் என்பவர் கமிஷனராக இருந்தார் இவரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க நாராயணகோன் என்பவர் கர்நாடக மன்னர்களின் சலிஸ்தூர சரிதம் என்னும் வரலாற்று நூலினை எழுதினார் இந்நூலில் செஞ்சியை பற்றியும் அதை ஆண்ட கோனார் யாதவர் வழியினரை பற்றியும் விரிவாக எழுதப்பட்டுள்ளது மேலும் பேராசிரியர் சீனிவாசாச்சாரியார் என்பவர் செஞ்சியின் வரலாறும் அதன் மன்னர்களும் எனும் வரலாற்று நூலிலும் செஞ்சியில் கோன் எனத்தவர்களின் ஆட்சி குறித்து விவரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவே பதினான்காம் நூற்றாண்டிற்கு முன்னர் செஞ்சியை ஆண்ட யாதவ மன்னர்களின் வரலாறும் இடம்பெற யாதவ சங்கங்கள் மத்திய அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் மறைக்கப்பட்ட இச்செய்தி இடம்பெற முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் இதுபோன்ற மறைக்கப்பட்ட யாதவ வரலாற்று நாயகர்கள் சின்னங்கள் எத்தனையோ உள்ளது இப்படி ஒரு வரலாற்று நிகழ்வு நம் தமிழகத்தில் நடந்திருக்கிறது இது நமது தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமையை சேர்க்கும் செஞ
பதினொன்றாம் நூற்றாண்டின் ஈடு இணையற்ற மன்னர் ஆனந்த கோனாரின் பெருமையையும் அவரது வரலாறுகளும் மறைக்கப்பட்டு விட்டது அதனால்தான் அவருடைய வம்சாவளியான தமிழக ஆயர் குலத்தவர்கள் இதை பேச வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு நிற்கிறோம் யாதவ சமூகத்தில் பல அமைப்புகள் பேரவைகள் அறக்கட்டளைகள் கட்சிகள் அரசியல் தலைவர்கள் இருக்கின்றனர் எல்லா அமைப்புமே தனக்கென ஒரு லெட்டர் பேடு வைத்திருக்கிறது பதிவு எண்ணோடு தயவு செய்து விழுப்புரம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி மூன்று மாவட்டத்திலும் ஆனந்த கோனாருக்கும் அவரது மகன் கிருஷ்ண கோனாருக்கும் அவரது மகன் கோனேரி கோனாருக்கும் அவரது மகன் புலிய கோனாருக்கும் சிலை வைத்து அரசு உரிய மரியாதை செய்ய வேண்டும் நமது முப்பாட்டங்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆறாம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் வரும்படியும் செய்ய மத்திய மாநில அரசிற்கு நீங்கள் தொடர்ச்சியாக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டுகிறோம் தமிழ்நாடு யாதவர் சமூகம் சார்பாக பாண்டவரணி குந்தி மைந்தர்களின் வேண்டுகோள் இது பாண்டவரணி குந்தி மைந்தர்களின் குரல் பதிவிற்காக ராமச்சந்திரன் சங்கரன் கோவில்